ட்ரீம் அனாலிசிஸ்ல இது எப்படி வருது அப்படின்றத பத்தி பாக்கலாம் கனவுகளுக்கு எல்லாம் விளக்கம் இருக்கா அதெல்லாம் உண்மையான்னு சொல்லி எஸ் கனவுகளுக்கு எல்லாம் விளக்கம் இருக்கு இது மாதிரியான பேமஸ் கனவுகள் எல்லாம் என்ன இருக்கு அதனுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் எல்லாம் என்ன கனவு எல்லாம் உண்மையா சயின்ஸ் கனவு பத்தி என்ன சொல்லுது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோல நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் பாக்கலாம் அவருடைய உடம்பெல்லாம் வயசாகி போயிருக்கும் ஆனால் அந்த ப்ளூ ஐஸ் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் இப்போ அந்த அந்த கடலில் மீன் பிடிக்கும் போது அந்த ப்ளூ ஐஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மீன் மீனை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் மீனை பற்றின வீடியோ நீங்கள் தேடினீங்கன்னா அதனுடைய எவல்யூஷன் சைடான வீடியோ தான் கிடைக்கும் ஸோ சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எவல்யூஷன் சம்மந்தமான வீடியோ பட் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் எவல்யூஷன் சம்பந்தமாக சொல்ல போகிறது கிடையாது மீன் எப்படி பருணம் அடைஞ்சு வந்தது மீன்லேருந்து அதுக்கப்புறம் எப்படி பால் ஊட்டிகள் வந்துச்சு அதுலேருந்து எப்படி மனுஷன் வந்தான் இதெல்லாம் நான் சொல்ல போகிறதே கிடையாது இதை தாண்டி மீனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத சுவாரஸ்யமான அறிவியலை தாண்டி மற்ற புதுமையான அழகான விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மீனை பற்றி எந்த தளத்துலேருந்து பார்க்க போகிறோன்னா அஸ்ட்ரானமி அப்படின்ற தளத்துலேருந்து பார்க்கலாம் இந்த அஸ்ட்ரானமி தளத்தில் மீனை பற்றி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கு எவ்வளோ அழகான பியூட்டிஃபுல் விஷயம்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கெல்லாம் ஜோடியா கான்சுலேஷன் தெரியும் அதாவது நம்மளுடைய ராசிகள் இந்த ராசியில் மீனுக்குன்னு ஒரு ராசி இருக்குது அதுதான் பன்னெண்டாவது ராசி மீனம் இங்கிலீஷில் இந்த ராசியோட பேர் வந்து ஸ்பைசஸ் உங்களுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏரியஸ்னு தெரியுமா அதாவது வெர்னல் ஈக்கோனாக்ஸ் அதாவது மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்னிக்கு சன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏரியஸ்ல இருக்கும் அதாவது ஏரியஸ்ல சன் இருக்கும் இதை வந்து நாம சொல்லலை இதை சொன்னது வந்து அரிஸ்டாஸ்க சொன்னாரு அரிஸ்டாஸ்கத்தை பத்தியே நான் தனியா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அஸ்ட்ரானமி சீரீஸ்ல ஆனால் இப்போ மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்ல சன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏரியஸ்ல இல்லை அதாவது மேஷ ராசியில சூரியன் கிடையாது அது வந்து மீனத்துல அதாவது பைசஸ்ல தான் இருக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏரியஸ் போயிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் பைசஸ் வந்திருக்கு அதாவது மேஷ ராசி தான் ஃபர்ஸ்ட் ராசி இல்லையா இப்போ ஆனா சூரியன் வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்ல பைசஸ்ல இருக்கிறதுனால என்ன ஆச்சு நம்மளுடைய முதல் ராசியா மீன ராசி வந்துடுச்சு ஸோ எப்போ இது வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு பண்ணா கால் யுங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய சைக்கோ அனலிஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு கிறிஸ்டியன் ஏரால தான் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏரியஸ் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் பைசஸ் வந்திருக்கணும் ஸோ இதனால அந்த ஆடு போயிட்டு மீன் வந்து முதல் ராசியா வந்திருக்கும் ஆல் இவங்க வந்து ஒரு பெரிய சைக்கோ அனலிஸ்ட் ஸோ அவரை பத்தி நிறைய வீடியோ நான் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி போடுறேன் ஸோ அவர் வந்து இந்த விஷயத்த சொல்றார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க இப்படி யோசி பாருங்களேன் ஒரு பக்கம் ஏரியஸ் இருக்கு அதாவது மேஷ ராசி இந்த பக்கம் வந்து மீன ராசி இருக்கு ஸோ இந்த ஆட்டுக்கும் மீனுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னா அப்படியே ஒரு ராசி இருக்கு அதுக்கு பேரு கேபரிகான் ஸோ ஆடுக்கும் மீனுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னா நிச்சயமா இருக்கு அதை பத்தி இந்த வீடியோல பின்னாடி நான் சொல்றேன் சோ ஆடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீனும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம மீன் அப்படின்றது அஸ்ட்ரானமில எவ்வளவு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து ஸ்டார்ஸியே விண் மீன் அப்படின்னு தான் சொல்றோம் சோ மீனை தான் அங்க ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம தண்ணியில மீன் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரிதான் வானத்துல நட்சத்திரம் அஸ்ட்ரானமில எப்படி ரெண்டும் ஒண்ணு கொண்டு பேரலா ஒரு அழகா அது சிம்பாலிக்கா எடுத்துட்டு போக முடியுது அப்படின்றத பத்தி பாருங்க அஸ்கோ பர்போலா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்வீடன் நாட்டு மொழியியல் வல்லுநர் இருக்காரு அவர் வந்து இந்த ஹரப்பியன் நாகரிகத்தெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றவர் அப்படி அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஹரப்பியன் நாகரிகத்துல நிறைய தமிழ் சொற்கள் இருக்கிறதா சொல்றாரு உதாரணத்துக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த விண்மீன் வானத்தில் இருக்கிற மீன் தான் விண்மீன் அதே மாதிரி அருமின் அப்படின்னா கார்த்திகை நட்சத்திரம் வடமீன் அப்படின்னா வடம் அப்படின்னா கயிறு மீன் அப்படின்றது விண்மீனை குறிக்குது வடமீன் அப்படின்றது போல் ஸ்டாரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது ஏன் போல் ஸ்டாரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்னா நார்த் போல் வடம் வடக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா அதுதான் பூமியை தாங்கி பிடிக்கிற கயிறு மாதிரி இருக்கு நீங்க போல் ஸ்டாரை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து நார்த் சைட்ல பூமி அப்படியே தாங்கி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதுல இருந்து நீங்க நீட்டா பூமியில இருந்து ஒரு கயிறு போட்டீங்கன்னா போல் ஸ்டார்ல போய் முடியும் ஸோ அதுல இருந்து தான் பூமி தொங்குறதா ஒரு கற்பனை பண்ணி அதுல
அஸ்கோப்பர் போல சொல்றாரு இது அந்த அளவுக்கு இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணல பட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு இது பத்தின ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்கு அண்ட் இந்த கேப்ரிகான் பத்தி சொன்ன இல்லையா ஆடு பிளஸ் மீன் இது வந்து ஒரு ஹரப்பியன் சிம்பிளா தான் அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்றாங்க அடுத்தது மீனை பத்தி நம்ம பார்க்க போறதுன்றது ஹிந்துசம்ல பார்க்கலாம் ஹிந்துசம்ல மீனை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தெரியணும்னு அவசியமே கிடையாது மச்சாவதாரம் அது வந்து மீன் அவதாரம் தான் ஸோ அதுவே நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லி சொல்லி வளர்த்துருப்பாங்க இல்லை நம்ம கோயிலில் போயிருந்தாலும் பார்த்துருப்போம் விஷ்ணுவோட அவதாரங்களில் மச்சா அவதாரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அவதாரம் முதல்ல வந்து ஒரு மீன் வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஒரு சின்ன மண் பாண்டத்தில் வந்து தண்ணி வச்சு அதில் அந்த மீன் வளரும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் குளத்தில் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆற்றுல விடுவாங்க இன்னும் பெருசாகிட்டே போவோம் அப்புறம் கடலில் விடுவாங்க இன்னும் பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப பெருசாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான கதைகள் புராணங்கள்லாம் நம்மளுடைய ஹிந்து மதத்தில் நிறையாவே இருக்குது இதை பற்றியெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுனால ஹிந்துவிசம் விட்டுட்டு நான் அடுத்தது போகிறேன் அடுத்தது ஃபிஷ்ஷை பற்றி ஃபிலாசபியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபிலாசபியை பொறுத்த வரைக்கும் சாக்ரட்டிஸ் சாக்ரட்டிஸ் அவருடைய வாழ்நாள் முழுக்கவே கிரேக்கத்தில் தான் கழிச்சார் அவர் வந்து அவருடைய அந்த ஏத்தன்ஸில் இருக்கிற மார்க்கெட்லேயே சுற்றி சுற்றி தான் வந்திருந்தார் எந்த மார்க்கெட்டில் சுற்றினார் அப்படின்னா மீன் மார்க்கெட்டில் தான் சுற்றினார் ஸோ அதனால் மீனுக்கும் சாக்ரிட்டிஸுக்கும் ஒரு நெருங்கின தொடர்பு இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு தடவை ஜெனஃபோன் அப்படின்ற ஒருத்தரை சாக்ரிட்டிஸ் மீட் பண்ணி அவர்கிட்ட கேட்குறாரு இங்கே எங்கே வந்து நல்ல மீன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஜெனஃபோன் சொல்கிறான் மீன் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் அப்போது வந்து அடுத்த கேள்வி வந்து சாக்ரிட்டிஸ் கேட்குறாரு எங்கே நல்ல மனிதர்கள் கிடைப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஜெனஃபோன் தெரியலன்னு சொன்னோடனே என் கூட வா நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சாக்ரிட்டிஸ் கூப்பிட்டு போகிறார் இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து நடக்குது இது பதிவாகியும் இருக்குது அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது கம் வித் மீ அப்படின்னு சொல்லி சாக்ரிட்டிஸ் சொன்னது அடுத்தது கிறிஸ்டியானிட்டியில் மீன்கள் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் பீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஜீசஸ்க்கு ஒரு ஃபாலோவர் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தார் இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ பீட்டர் வந்து ஒரு மீன் பிடிக்கிறவர் தான் அவர்கிட்ட ஜீசஸ் சொன்ன ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது கம் ஃபாலோ மீ ஐ வில் மேக் யூ ஃபிஷர் ஆஃப் மென் அப்படின்றது தான் அதாவது என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணு நான் மனிதர்களை வந்து எப்படி பிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்றது தான் ஏன்னா பீட்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும் பீட்டருக்கு வந்து அப்போ வந்து மீன் கிடச்சிருக்காது போய் வலையெல்லாம் வீசி பார்ப்பார் மீன் இருக்காது ஸோ அப்போ வந்து ஜீசஸ் அவர் முன்னாடி தோன்றி இந்த மாதிரி சொன்னதா ஒரு விஷயம் இருக்கு நீங்க இந்த விஷயத்தை நல்லா யோசி பாருங்களேன் சாக்ரிட்டிஸ் வந்து கம் வித் மீன் சொன்னாரு ஜீசஸ் வந்து கம் ஃபாலோ மீன் சொன்னாரு சாக்ரிட்டிஸ் என் கூடவே வான்னு சொல்றாரு ஜீசஸ் வந்து என் பின்னாடி வான்னு சொல்றாரு ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஏன்னா சாக்ரிட்டிஸ் வந்து ஒரு பிலாசபர் ஜீசஸ் வந்து ஒரு இறை தூதர் ஸோ அதனால அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல எப்படி ஒரு சின்ன மாறுபாடு எவ்வளோ பெரிய பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுத்துதுன்னு பாருங்க இதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் பீட்டருக்கு மட்டும் இல்லை மேத்யூக்கும் நடக்குது மேத்யூ வந்து ஒரு டேக்ஸ் கலெக்டராக இருக்காரு அங்கேயும் ஜீசஸ் வந்து கம் ஃபாலோ மீ அப்படின்னா சொல்றாரு அண்ட் மீன் அப்படின்றது ஜீசஸ்னுடைய ஒரு சிம்பிள் இப்போ ஒரு படம் காமிக்கிறோம் பாருங்க இந்த படத்துல வந்து ரெண்டு சர்க்கிள் ஒன்று ஒன்று இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்குது அந்த இன்டர்செக்ட் பண்ணி வர அந்த இடம் இருக்குல்ல அதுடைய சிம்பிள் பாருங்க மீன் இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் இன்டர்செக்ட் பண்ணதுல அது என்ன தெரியுமா மேல இருக்கிற சர்க்கிள் வந்து ஹெவன் கீழே இருக்கிற சர்க்கிள் வந்து எர்த் ஸோ எர்த்தும் ஹெவனும் மிங்கிள் ஆச்சுன்னா இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல கிடைக்கிறது தான் மீன் மீனுன்றது ரொம்ப நாளாக கிறிஸ்டியன்ஸினுடைய சிம்பிளாக இருந்தது அண்ட் மீன் அப்படின்றது ஜீசஸ்னுடைய ஒரு சிம்பிளும் கூட ஏன்னா எர்த் அப்படின்றது மனிதர்களை குறிக்கிறது அதே மாதிரி ஹெவன் அப்படின்றது கடவுளை குறிக்குது ஜீசஸ் அப்படின்றவர் மனுஷனோட பையனும் ஆஸ் வெல் அஸ் கடவுளோட பையனும் தேவகுமாரன் சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா அதனால மீன் அப்படின்றது ஜீசஸ் குறிக்கிற ஒரு சிம்பிள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஜீசஸ் வந்து ஒயினையும் மீனையும் மல்டிபிள் பண்ணதா ஒரு கதை இருக்கு ஒரு சில இடத்துல வந்து அது ஒயினையும் பிரெட்டையும் வருது ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒயினையும் ஃபிஷ்ஷையும் வருது ஸோ ஒரு விருந்துல வந்து மீன் பத்தாம போயிடும் அப்போ வந்து ஜீசஸ் கிட்ட வரும்போது ஜீசஸ் வந்து அதை மல்டிபிள் பண்ணி கொடுக்குறாரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அஸ்ட்ரானமியில் ஃபிஷ்ஷை பற்றி பார்க்கும்போது நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது கோட் அண்ட் ஃபிஷ்ஷை பற்றி சொல்கிறேன்னு சொல்லி அதுதான் கேப்ரிகான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன
அவருக்கு வந்து ஒரு கனவு வருது இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியல ஸோ இந்த விஷயத்த ட்ரீம் அனாலிசிஸில் போட்டு அப்போ என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஷ்ஷை பற்றி சைக்கலாஜிக்கல் மீனிங் சொல்லும் போது இந்த இஷ்யூவை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து நம்ம மீனை பற்றின சைக்கலாஜிக்கல் மீனிங் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ட்ரீம் அனாலிசிஸில் இது எப்படி வருது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பைசஸ் அப்படின்றது மீன ராசி ஸோ ஏஜ் ஆஃப் பைசஸ் அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ஆஃப் அக்வேரஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயத்த கால் யூங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைக்கோ அனலிஸ்ட் வந்து டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்காரு இதெல்லாம் நான் ஃபுல்லாக இன்னும் படிக்கல பட் கூடிய சீக்கிரம் நான் இதெல்லாம் படிச்சிடுவேன் ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில் அனாலிசிஸ்லாம் வந்து அதில் கால் யூங் சொல்கிறாரு அண்ட் போன வீடியோவில் நான் எப்படி வில்லியம் பிளேக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லியிருந்தேனோ அது மாதிரி கால் யூங்கும் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒருத்தவர் ஸோ முதல்ல மீன் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மீன் அப்படின்றது முதல்ல தண்ணியிலேருந்து வெளியில் வரவே முடியாத ஒன்று ஒருவேளை மீனுக்கு தெரிகிற கடைசி விஷயம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நாம் இத்தனை நாள் தண்ணியில் இருந்தோம் அப்படின்றது தான் ஏன்னா அது தண்ணியிலேருந்து வெளியில் எடுக்கும்போது அப்போ தான் அதை நினச்சிக்கோ ஓ இவ்வளோ நாள் நம்ம தண்ணியில் இருந்தோமா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே மீன் வந்து செத்து போயிடும் ஸோ மீனுக்கு கடைசியாக தெரிகிற விஷயம் அப்படின்றது நம்ம இத்தனை நாள் தண்ணியில் இருந்தோம் அப்படின்றது ஸோ மீனுக்கு வந்து அதுக்குன்னே ஒரு தனியான ரியாலிட்டி இருக்கு நம்ம ரியாலிட்டிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அண்டு மீன் அப்படின்றது டெத் அண்ட் ரீபர்த்தை குறிக்கிறதா சைக்கோ அனலிஸ்ட் வந்து சொல்றாங்க உங்களுக்கு ஒருவேளை மீன் பத்தின ஏதாவது கனவு வந்ததுன்னா அது வந்து டெத் அண்ட் ரீபர்த் சம்மந்தப்பட்டதா இருக்கும் அதாவது ஒரு புது மனிதன் இப்ப ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல ஒரு பெரிய மீன் வந்து முழுங்குற மாதிரி ஒரு கனவு ஒன்று வந்ததுன்னு சொல்லி டெத் அண்ட் ரீபர்த் தான் அதனுடைய காரணம் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு புது மனிதனாக மாறிடுறாரு அப்படின்றது தான் அவருக்கு அந்த கனவாக வந்திருக்கு இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த கல்வி நியாயமாக வரும் அதாவது கனவுகளுக்கெல்லாம் விளக்கம் இருக்கா அதெல்லாம் உண்மையான்னு சொல்லி எஸ் கனவுகளுக்கெல்லாம் விளக்கம் இருக்கு அது வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுற கனவை பொறுத்து அதனுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து நிறைய மாறும் அதுக்கான காமன் மீனிங்ன்னு இருக்கும் இல்லை உங்களுக்குன்னு அதுக்கு ஒரு பர்சனல் மீனிங்ன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எப்படி கனவு வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நடந்துச்சு அப்படின்றத வச்சு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு அதனுடைய மீனிங் சொல்ல முடியும் இது மாதிரியான ஃபேமஸ் கனவுகள்லாம் என்ன இருக்குது அதனுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் என்ன கனவெல்லாம் உண்மையா சயின்ஸ் கனவு பற்றி என்ன சொல்லுது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றிலாம் பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து லிட்ரேச்சரில் வந்து மீனை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமாக இருக்கு ஓல்ட் மன் அண்ட் த சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு புக்கு இந்த புக்கை வந்து நிறையா ஸ்கூல்லலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலில் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யாராவது அதை பற்றி படிச்சிருந்தீங்கன்னா கீழே வந்து கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க ஸோ அதில் வந்து சாண்டியாகோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வயசான தாத்தா ஒருத்தர் வருவார் என்ன விஷயம்னா அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு படகு தான் இருக்கும் அவருக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு மீனவர் அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன பையன் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பான் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி ஆறு நாளோ எண்பத்தி நாலு நாளோ அவருக்கு மீன் கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனால அந்த பையன் அவர்கிட்ட இருந்து விட்டுட்டு வேற ஒரு பெரிய போட்ல போய் வேலைக்கு சேர்ந்துருவான் இருந்தாலும் அந்த தாத்தாக்கும் அந்த பையனுக்கும் அந்த நட்பு அப்படியே இருக்கும் ஸோ எப்படியாவது நான் மீனை பிடிச்சிடுவேன் என்னைக்காவது எனக்கு மீன் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி டெய்லி அந்த வயசான அந்த ஓல்ட் மேன் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பாரு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அப்படி அவர் ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு நாள் அவருடைய தூண்டில வந்து மீன் மாட்டிக்கும் ஆனா அது ரொம்ப பெரிய மீனா இருக்கும் அவர் தனி ஆள் தானே அதுவும் வயசானவர் அவரால் அது பிடிச்சி இழுத்துட்டு வர முடியாது அப்படி அவர் கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த கடலில் இருக்கிற சுறாக்கல்லாம் என்ன பண்ணோம் அந்த மீனை கடிச்சு சாப்பிட்றோம் ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவருடைய உயிரெல்லாம் பணியை வச்சு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு அப்புறம் அவர் மீன் பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வரும்போது வெறும் எலும்பு தான் இருக்கும் மீன் எல்லாத்தையும் அந்த சுறாக்கல்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம் இவரால் எடுத்துகிட்டே வர முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் அப்படியே இவரே குத்து உயிரும் கொலை உயிருமாக அந்த மீனை எடுத்துகிட்டு வருவார் கடைசியில் பார்த்தா அது வந்து யூஸே இல்லாமல் போயிருக்கும் இதை வந்து நான் சும்மா ஒரு சிங்கிள் லைன்ல சொல்லிட்டேன் பட் இது வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் புக்கு இதை பத்தி கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும் போது இது நம்மளுடைய வாழ்க்கை கூட எந்த அளவுக்கு சம்மந்தப்பட்டு வருது அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் பல ஸ்டடிஸ் இருக்கு இந்த சாண்டியாகோ அப்படின்றது யாரு அந்த சின்ன பையனா வர்றது யாரு இந்த சுறாக்கள் எல்லாம் யாரு இது வாழ்க்கையில எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது நாம எல்லாருமே அந்த மாதிரிதான் ஒரு இடத்துல கவலை
அண்ட் அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா அந்த தாத்தாவுடைய கண் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அதை பற்றி ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பாங்க அவருடைய கண் அவருடைய உடம்பெல்லாம் வயசாகி போயிருக்கும் ஆனால் அந்த ப்ளூ ஐஸ் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் இப்போ அந்த அந்த கடலில் மீன் பிடிக்கும் போது அந்த ப்ளூ ஐஸ் அவர் தனியாக போய் அந்த மீனை போட்டு பிடிச்சி அது அது ஒரு பிரமாதமான ஒரு புக் அது இட்ஸ் ரொம்ப சின்ன புக்கு ஸோ எல்லாரும் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் அது அடுத்தது பெயிண்டிங்கில் வந்து ஃபிஷ்ஷை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யஷ்வர்னுடைய ஒரு ஸ்கப்சர் இருக்கு அது வந்து த்ரீ வேர்ல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷை பற்றி தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த படத்தை பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தெளிவான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு குளம் இல்லை ஒரு நீரோடை அது எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னா கீழே இருக்கிற அந்த மீனே அப்படியே நம்மளுக்கு தெரியுது அண்ட் அது மட்டும்தான் தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமாக கிடையாது வானமும் இந்த தண்ணியில் அப்படியே தெரியுது பாருங்க ஸோ இது வந்து தண்ணி மீன் தெரியுது அதே மாதிரி மரங்கள் அதெல்லாம் தெரியுது அண்ட் வானம் தெரியுது தண்ணி ரெப்ரஸன்ஸ் அந்த மீன் அண்ட் இந்த மரங்கள் இதெல்லாம் ரெப்ரஸன்ஸ் த எர்த் எர்த் அப்படின்றது மனுஷங்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி வானம் அப்படின்றது ஹெவனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ த்ரீ வேர்ல்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த இந்த ஸ்கப்சர் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச மீன் பார்த்தினா வேறு வேறு விஷயங்களை நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இது இல்லாமல் வேறு எதுலையாவது மீன் பற்றி இருக்குது நீங்கள் இதை சொல்ல மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தடவை வந்து மீனை பற்றி சொன்னல ஸோ அடுத்த தடவை வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி வேறு வேறு லேயர்ஸில் அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க சயின்ஸை தவிர்த்து அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும்னா எதை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததான்னு சொல்லுங்கள் சயின்ஸை தவிர்த்து நம்ம மீனை பற்றி பல மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் ஃபுல்லாக பொறுமையாக உட்காந்து பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் அ